இன்றைக்கு கத்தோடைய வார்த்தைக்கு ஆதாரமாக மற்ற எழுந்த சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக பர்லோக ராஜ்யத்தின் இரகசியங்களை குறித்து சில வாரங்களாக நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகம் மாயையான உலகம் அந்நீரும் பரதேசியும் போல் இந்த உலகத்தின் வழியாய் கடந்து செல்லுகிறோம் நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை போஸ்லாகிய பவுல் பிலிப்பியர் மூன்று இருபதில் சொன்னார் நம்முடைய குடியிருப்போ பர்லோகத்தில் இருக்கிறது இயேசு கிருஷ்ண இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் முன்னால் உங்களுக்காக பரம வாசஸ்தலங்களை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் இருக்கிற இடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படி சீக்கிரமாய் உங்களை சேர்த்து கொள்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி சென்றார் ஆண்டவர் ஜபிக்கிறதை கற்றுக் கொடுக்கும் போது அந்த ஜபத்தை எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் பூமியில் உள்ளவைகளில் இருந்து அல்ல பூமிக்குரிய தேவைகளுக்கு முதலிடம் கொடுப்பதற்கு முன்பாக பர்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்தார் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்களுடைய பிதாவே இயேசு மலை பிரசங்கத்தை செல்லு செய்யும் போது சொன்னார் முதலாவது தேனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதன் நீதியும் தேடுங்கள் முதலாவது தேனுடைய ராஜ்யம் பர்லோக ராஜ்யம் அந்த ஹெவன்லி சீக்ரஸை அறிந்தவர்கள் கொஞ்ச கால உலக வாழ்க்கைக்குரியதை கேட்பதை பார்க்கலும் பர்லோகத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஆரம்பிப்பார்கள் வேதத்தின் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது ஆதியிலே தேவன் வானத்தை பூமி இரண்டாவதுதான் பாதாளம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது மூன்றாவது நீங்க எதை ஆரம்பிக்கனாலும் முதல்ல பர்லோத்தை நினைவு கூறுங்க பர்லோத்தில் உள்ள தேவனை நினைவு கூறுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே முதலாவது சாபிக்க விரும்புகிறவர் வானத்தை தான் உங்களுக்குள்ளே ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறார் ஆகவே ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்களுடைய பிதாவே பழைய பாட்டியில் ஒரு இடத்திலாவது ஹெவன்லி ஃபாதர் பரம பிதாவே ஒரு இடத்துலையும் சொல்லப்படல புதிய பாட்டில் தான் ஏசு கரிசு பர்லோக தேவனை நமக்கு அன்புள்ளவராய் காண்பிக்க வந்தார் ஆகவே ஜெபிக்கும் போது கடவுளேன்னு கூப்பிடாமல் எம்பெருமானேன்னு கூடாமல் அருள்நாதனேன்னு கூப்பிடாமல் பிதாவே பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்களுடைய பிதாவே பரமண்டலங்களிலே எங்களுக்கு ஒரு பிதா இருக்கிறார் பூமியில் நாங்கள் வாழ்ந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு பிதா அங்கே உண்டு நாங்கள் அனாதைகள் அல்ல திக்கற்றவர்கள் அல்ல வானத்தின் கீழாய் திறந்து விடப்பட்டவர்கள் அல்ல பர்லோத்தில் உள்ள எங்கள் பிதாவே என்று ஆரம்பிக்கிறோம் நம்முடைய பிதாவானவர் நம்மை சிருஷ்டித்தவர் நம்மை வழி நடத்துகிறவர் பர்லோத்தில் இருக்கிறார் அதை முதல்ல உணர்ந்து கொள்ளுங்க ரெண்டாவது ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக 
எனக்குள்ளே உடைய ராஜ்யம் முதல்ல ஸ்தாபிக்கப்படணும் எனக்குள்ளே பர்லோத்தை ஸ்தாபிக்க ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வந்து அந்த பர்லோத்தை எனக்குள்ளே ஸ்தாபிக்க வேண்டும் ரெண்டாவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லும்போது ஆயிரம் வருஷத்திலே ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் பூமியிலே அமைக்கப்படுவதை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் அந்த ராஜ்யத்துக்கு பெயர் அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம் முதலாவது நமக்குள்ளே பர்சுத்தாவினாலே தேவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில் ஆயிரம் வருஷம் நடக்க போகிறது மூன்றாவது நாம் எல்லாரும் இந்த உலகத்தை விட்டுவிட்டு ஒரே தரம் மறிப்பது ஒரு மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பிறகு நாம் பர்லோக ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறோம் பூமியில் வாழும்போது இந்த சின்ன உள்ளத்திலே ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுக்கும்போது ஒரு நாள் அவருடைய பெரிய ராஜ்யத்திலே அந்த மகிமையின் தேசத்திலே மகிமையான தேவ தூதர்கள் நிரம்பின தேசத்திலே ஒளிமயமான தேசத்திலே இரவும் பகலும் ஆராதிக்கிற தேசத்திலே கவலையும் கண்ணீரும் துயரமும் துன்பமும் இல்லாத மகா மகிழ்ச்சியான தேசத்திலே நாம் அவரோடு கூட என்றென்றைக்கும் வாழுவோம் தாவித பார்த்து பா நான் உனக்கு என்ன செய்யணும்னு விரும்புகிறா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதம் கேட்கலாம் சாலுமோ ஞானத்தை கேட்கலாம் தாவிது கேட்டார் பூமியில் உள்ள நாள் எல்லாம் என் ஜீவன் உள்ள நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரணும் நான் கத்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருக்கணும் இதைவிட பெரிய ஒரு காரியத்தை எந்த மனுஷனாலும் ஆண்ட இடத்துல கேட்கவே முடியாது ஒருவன் கேட்டான் பூமியிலே அந்த ஐஸ்வர்யவானை போல இருக்கணும் பர்லோகத்திலே லாசுருவ போல இருக்கணும் அல்ல கத்தர் என்னுடைய மேய்ப்பராக இருக்கிறபடியால் இந்த பூமியில நான் வாழும் போதெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரணும் பரமண்டலங்களில் இருக்க என்னுடைய பிதா அவருடைய வீட்டில் நான் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருக்கணும் பழைய பாட்டியிலே பொதுவாக இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ஆண்டு வரை பிதான்னு அழைக்க மாட்டாங்க வாய் திறந்து அழைக்க மாட்டாங்க அப்பா பிதா வேண்டு அழைக்கப்படுகிற புத்திர சுவியாரம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டு வரை பார்க்கும்போது கண்டிப்புள்ளவர் கோபம் உள்ளவர் நியாய தீர்ப்புள்ளவர் சின்ன காரியம் தப்பாக செய்துட்டாலும் பெரிய தண்டனையை தருகிறவர் உசியா உடன்படிக்கை பெட்டி கீழே விழும்போது பிடிக்க போனால் ஆண்டவர் அடித்தார் உசியா ராஜா பலிப பலிபடத்துக்கு போனார் திடீர்னு ஆண்டவர் அடித்ததுனால அவருக்கு குஷ்டரோகம் பிடித்தது எல்லாம் ஒரு பயங்கரமான ஆண்டவராக சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவராக கோப கனல் பறக்கிறவராகத்தான் பழைய பாட்டிலே அவர்கள் கத்தரை பார்த்தார்கள் ஆண்டவர் சீனாய் மலையில் இறங்கி வந்தபோது அந்த மலை அப்படியே அதிர்ந்தது மின்னல்கள் உண்டானது இடிமுழக்கம் உண்டானது அந்த காட்சியை பார்த்து இசைவேலர் நடுநடுங்கினார்களா ஆண்டவரை நியாய தீர்ப்பணுகிறவராக கண்டிப்புள்ளவராக அப்படித்தான் அவர்கள் பார்த்து கொண்டார்களே தவிர அவரை அன்புள்ளவராக பாசமுள்ளவராக அரவணைக்கிறவராக அவர்கள் பார்க்கவில்லை ஏசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேலர் பார்த்துராத பிதாவினுடைய ஒரு பகுதியை நமக்கு காண்பித்தார் அதுதான் பிதாவினுடைய அன்பு நாம் ஒவ்வொரு ஆறாதனை முடிவில் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையை சொல்லுகிறோம் அடுத்ததாக பிதாவினுடைய அன்பும் பர்சுத்தாவ அவியானவருடைய ஐக்கியத்தையும் நாம் பற்றி சொல்லுகிறோம் பர்லோகத்தில் இருக்கிற பிதா ஆவியாய் இருக்கிறார் 
அவரை சோதிகளின் பிதா என்று அழைக்கிறோம் பூமியில் இருக்கிற நாம் மாம்சத்தில் இருக்கிறோம் இந்த மாம்சத்தில் இருக்கிறனாலே ஆவிக்குள்ள ஆவியாயிருக்கிறவரை அதிகமாய் தெரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை கடலில் ஒரு மீன் இருக்குது தரை எப்படி இருக்கும் காடு எப்படி இருக்கும் அதை பார்த்து வாழணும்னு நினைச்சா மீனால் முடியாது அது தண்ணிக்குள்ள மாத்திரம்தான் இருக்க முடியும் தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்தது செத்தே போகும் ஆனால் ஒரு தவளை இருக்குன்னு வைத்துக்கும் தவளை தண்ணிக்குள்ளையும் இருக்கும் நேலத்திலையும் இருக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் பர்சுத்தாவியால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டபடியால் ஆவியாயிருக்கிற வேதத்தை அறிந்தபடியால் ஆவிக்குரிய பரலோகம் எப்படி இருக்குங்கிற நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் உயிர் வாழுகிற நாளெல்லாம் பரலோகத்தில் போய் தங்கி இருக்க நம்மால் முடியாது மீனு தண்ணிக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் தவளை தண்ணிக்குள்ளேயும் இருக்கும் நிலத்துக்குள்ளேயும் இருக்கும் ஆனால் ஒரு கொக்கு தண்ணிக்குள்ளேயும் இருக்கும் நிலத்துலேயும் இருக்கும் வானத்துலேயும் பறந்து போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு வானத்தில் பறக்க முடியல தண்ணிக்குள்ளே போய் வாழ முடியல நம்ம தரையில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தரையில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சின்ன பிள்ளையில் ஒரு கதை படிச்சுருப்பீங்க ஒரு குளத்தில் ஒரு ஆமையும் அன்ன பறவையும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சான் குளம் வத்த ஆரம்பிச்சிச்சு அன்ன பறவையெல்லாம் பக்கத்து குளத்துக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தது இந்த ஆமை அழுதுச்சு நான் எங்கே போவேன் உங்களை மாதிரி எனக்கு பறக்க தெரியல இன்னொரு குளத்தை நோக்கி போக முடியாது அந்த அன்ன பறவை சொல்லிச்சான் கவலைப்படாத என் ஃப்ரெண்டு அன்ன இன்னொரு அன்ன பறவை இருக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரு அழகான குச்சே எங்கள் வாயில் பிடிச்சிட்டு நாங்கள் பறக்கிறோம் நீ நடுவில் கவிட்டு எங்கள் கூடயே வந்துரு சரின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அன்ன பறவை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் ஒரு நீள குச்சி கொண்டது ஆமாம் அதை நல்லா உறுதியாக பிடிச்சிச்சு ரெண்டும் தூக்கிட்டு பறந்து கிராம மக்களுக்கு திடீர்னு மேலே பார்த்தா ஆமை மேலே பறக்குது சிதி என்ன அதிசயமாக தான் காட்சி ஓ ஓன பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு ஆமைக்கு கோபம் வந்துச்சே வந்தது பாருங்க அந்த கோபத்தில் இது ஜனங்களை திட்டணும்னு நினச்சிது வாய கொம்புலேருந்து விட்டுருச்சு இன்றைக்கி அநேகர் என்ன நினைக்கிறாங்க எங்கள் அம்மா பரலோத்து போயிடுவாங்க முந்தானையை பிடிச்சி நானும் பறந்து போயிடுவேன் மற்றவங்க பரிசுத்தத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் பரலோத்து போக முடியாது அவர் அவரை எப்படி பரிசுத்தமாக வாழ்கிறாங்களோ அதுக்கு ப தகுந்தபடி தான் பரலோத்துக்கு போக முடியுமே தவிர பெஞ்சாதியுடைய பரிசுத்தத்தை வச்சு புருஷன் மேலே போயிடலான்னு பார்த்தா முடியாது புருஷனுடைய பக்தியை பார்த்து மனைவியும் போயிடலாம் பிள்ளைகளும் போயிடலான்னு பார்த்தா முடியாமல் போயிடும் ஒவ்வொருவருக்கும் பர்லோத்து பர்லோத்தோடு நேரடியான தொடர்பு இருக்கணும் இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கை நிலையான வாழ்க்கை அல்ல நான் பூமியில் வாழும்போது ஆவிக்குரியவனாய் வாழ்ந்தால்தான் ஆவிக்குரிய உலகமாகிய பர்லோத்தில் நான் சென்று சேர முடியும் பர்லோகத்தை பற்றிய ஒரு தர்சனம் இருக்கும்போது தான் அவர்கள் பர்லோகத்தை நிச்சயமாய் சென்று அடைவார்கள் சிலர் பர்லோகத்தை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை தேவ தூதர்களோடு ஆடி பாடுவோம் என்று எண்ணுகிறதும் இல்லை அது எவ்வளவு மகிமையான தேசம் என்பதை உணர்கிறதும் இல்லை தங்களுடைய பேர்களெல்லாம் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உணர்வதும் இல்லை நம்முடைய பிதா அங்கே இருக்கிறார் இயேசு கிரசு உயிர்த்தெழுந்து அந்த அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் 
அவர் நமக்காக ஏஸ் பிதாவுடைய வலது பார்சத்தில் பரிந்து பேசுகிறார் நமக்கு பரலோ பரம எரிசலேம் என்ற பெரிய நகரத்தை ஆண்டவர் உண்டு பண்ணி இருக்கிறார் நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய ஓட்டத்தை வெற்றியோடு ஓடி முடித்து பரலோத்துக்கு போயிருக்கிறார் அந்த விசுவாசம் அநேகம் பேருக்கு இல்லை ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்னை தொட்ட ஒரு சம்பவம் உண்டு எனக்கு ஒரு அருமையான ஒரு சிநேகிதன் கர்நாடகாவில் ஹட்டி என்ற பகுதியில் இருந்தார் பெரிய இன்ஜினியர் படித்தவர் வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசில் தான் ஃபுல் டைம் ஊழியத்துக்கு வந்தார் ஒரு பிரசங்க ரொம்ப ஃபயராக இருக்கும் எப்பவும் உபவாசம் 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 ஒரு முறை அவரிடத்தில் எனக்கு நீண்ட நாள் உபவாசம் இருக்கணும்னு சொன்ன உடனே எங்கள் இடத்துக்கு வந்துருங்க என்று கூப்பிட்டார் நான் போனேன் நல்ல அறையை கொடுத்தார் எனக்காக தொடர்ந்து ஜபம் பண்ண வேண்டுமென்று அந்த சபையில் ஒரு நாற்பது விசுவாசிகளை டேன் டியூட்டி போட்டு சேம் ஜோபத்தில் இங்கே ஜோம் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாம் அந்நிய பாஷையில் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நான் உங்களை பார்க்க முடியாது அவங்கள என்ன பார்க்க முடியாது ஆனால் அவங்க ஜப சத்தம் என் காதில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இதனால் அது ஒரு நீண்ட உபவாசத்தை என்னால் எளிதாய் மேற்கொள்ள முடிந்தது கொஞ்ச நாளானது நான் கேள்விப்பட்டேன் ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயில் ஆகி சென்னைக்கு வந்து விட்டார் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அவருடைய இளம் மனைவி ஒரு குழந்தை டீன நம்ம ட்ரிப்ளிகேனில் உள்ள ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆனார்கள் ஒவ்வொரு இரவும் நான் அவரை பார்க்க போவேன் எங்கே மீட்டிங் நடந்தாலும் சரி பதினோரு பன்னிரெண்டு மணிக்கு அவர்கிட்ட போனேன் என்றால் ஒரு மணி நேரம் நான் அவரோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் ரெண்டு மணி போல் தான் வீட்டுக்கு திரும்புவேன் ஒரு இரவு அவரை பார்க்கும்போது அவர் சொன்னார் என்னை தேவ தூதர்கள் சந்தித்தார்கள் பரலோகத்துக்கு வரும்படி அழைத்தார்கள் என்னுடைய ஓட்டம் முடிந்தது நான் பரலோகத்துக்கு போக போகிறேன் என்றார் எனக்கு பெரிய ஷாக் ஆகிருந்தது நான் சொன்னேன் என்ன உங்களுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு கூட ஆகலை சின்ன குழந்தை இளம் மனைவி ஊழியம் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அது எப்படி ஆண்டவர் உங்களை எடுப்பார் அவர் தானே சொல்லுகிறார் அறுவடை மிகுதி வேலையாட்கள் இல்லை பரிதபித்து கொண்டு இருக்கும்போது ஊழியர்கள் குறைவாக இருக்கும்போது உண்மை உத்தமானவர்களை பார்ப்பதே அரிதாக இருக்கும்போது உங்களை ஆண்டவர் எப்படி கொண்டு போய் விடுவார் அப்படி நீங்கள் பரலோகத்தில் போய் என்ன தான் பண்ண போகிறீங்க பூமியில் இருந்தாவது ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணி கொண்டு இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பரலோகத்து போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அவர் சொன்னார் மகாராஜா கம்பீரமாய் பரலோக வீதியில் வரும்போது ஜீவ விருட்சத்தின் இலைகள் கீழே விழுந்து கிடக்கும் அதையெல்லாம் நான் சுத்திகரித்து ராஜா வருகிற பாதையில் அவர் அவளோடு எதிர்பார்ப்பேன் பரலோக காட்சிகளை விவரித்தார் 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 அப்படி பரலோகத்தை பற்றி அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக யாரும் பேசினதை இதுவரை நான் கேட்டதே இல்லை அவ்வளோ அருமையான விளக்கங்கள் அது எப்படி கண்ணீர் இல்லாத தேசமாக இருக்கும் எப்படி எந்தெந்த பரிசுத்தவானை பரலோகத்தில் முதல்ல பார்ப்பேன் அவரோடு எப்படி கலந்து பேசுவேன் நிறையா சொல்லி கொண்டே வந்தார் ஒரு பக்கம் என்னுடைய உள்ளம் உடைந்தது மறுபக்கம் இவ்வளவு பரலோத்த தர்சனத்தால் இவ்வளோ சிந்தித்திருக்கிறாரே எண்ணி இருக்கிறாரே என்று ஆச்சரியமாக இருந்தது ரெண்டு மணி வரை இரவு அவரோடு பேசி கொண்டிருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் காலை ஐந்து மணிக்கு செய்தி வருகிறது அவர் மறித்து விட்டார் என்று தாங்கவே முடியவில்லை ராத்திரி ரெண்டு மணி வரை பேசி கொண்டிருந்தார் இடையில மூணு மணி நேரம் தான் இருக்கிறது 
அதுக்குள்ளே இறந்து போய்விட்டாரா அந்த துக்கத்தை என்னால் தாங்கவே முடியவில்லை மனதுக்குள்ளே தேவனை குறித்த ஒரு முறுமுறுப்பு உண்டாது ஏன் இவரை ஆண்டவர் எடுத்தார் இறக்கமுள்ள தேவன் சின்ன குடும்பம் சின்ன கை குழந்தை நல்ல பெரிய ஒளியும் கொஞ்ச நாள் பூமியில் வைத்து ஒளியத்தை நிறைவேற்றியிருக்கக்கூடாதா மிகவும் அழுதே ஆண்டு உடத்தில் ஆண்டு வரே உம்மை பேச்சு கா என்று சொன்னேன் அடுத்த நாள் அடக்கார அணைக்கு ஆகி போயிருந்தேன் ஆனாலும் என்னுடைய உள்ளம் அவருடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை முறுமுறுத்து கொண்டே அந்த அழக்கார நிலை நின்று கொண்டிருந்தேன் ஏன் கட்டர் அவரை எடுத்தார் அடக்கார நிலையிலே பாஸ்டர் மோகன் பேச வந்தார் ஒரு ஐந்து நிமிடம் மிக சுருக்கமாக மிக அழகாக கிறிஸ்துவர்களுக்கு மரணம் ஒரு முடிவல்ல நாம் பரலோக ராஜ்யத்தை விசுவாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் அங்கே போவார்கள் சரீரம் அழிவுள்ளதாய் விதைக்கப்படும் போது ஒரு நாள் வரும் அது அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும் சாவுக்கேதமான சரீரம் விதைக்கப்படுகிறது ஆவிக்குரிய சரீரம் எழுந்திருக்கும் பர்லோத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் எழுந்திருக்க வேண்டும் அற்பமான சரீரம் விதைக்கப்படும் போது மகிமையான சரீரம் எழுந்திருக்கும் மற்ற எந்த மார்க்கத்துக்கும் இல்லாதபடி கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் மகா பெரிய நம்பிக்கை ஒன்று உண்டென்றால் அது உயிர்த்தெழுதலை நம்பிக்கை தான் இயேசு மறித்தோரிலிருந்து எழுந்து முதற் பலனானது போல கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் முதலாவது எழுந்திருந்து அந்த உயிர்த்தலையிலே பங்கு பெறுவார்கள் கிறிஸ்துவ மார்க்கும் மறுபடியும் ஒன்றாய் இணைகிற ஒரு மார்க்கம் நம்முடைய மரணமாயிருக்கட்டும் அல்லது கத்தருடைய வருகையாக இருக்கட்டும் எது நே முதலில் நடக்கிறதோ அப்போது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறித்தவர்களை காண்போம் ஒன்று தெசலோனிக்கர் நான்கு பதினாறில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார் பின்பு நாமும் உயிரோடு இருக்கிற நாமும் இமைப்பொழுதிலே மர்மமாக்கப்பட்டு மறித்து உயிரோடு எழுந்த பரிசுத்தவான்களோடு ஒன்றாய் சேர்வோம் இவ்வளோ ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் சிலர் மறிக்கும் போது நாம் அழுது கொண்டே இருக்க போவதில்லை ஒரு பர்லோ ராஜ்யத்தை எண்ணி நம்மை தேற்றி கொள்ளுகிறோம் பூமியிலே நோயினால் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டார்கள் பர்லோகத்தில் போய் நிம்மதியாய் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் ஆகவே அவர்களுக்கு குட் நைட் என்று சொல்லுகிறது போல குட் பை என்று சொல்வதில்லை ஒரு சின்ன பிரிவு மீண்டும் சந்திப்பு ஒரு மிஷினரி ஒரு முறை கங்கை நதியோரம் கரையோரம் நடந்து போய் கொண்டிருந்தார் அங்கே ஒரு சூடுகாட்டை சந்தித்தார் பன்னிரண்டு வயதுடைய ஒரு சிறுவன் மறித்து விட்டான் அவனுடைய சரீரத்துக்கு தீ மூட்டுவதற்காக சிதையூட்டுவதற்காக தாய் தகப்பன் எல்லாரும் வந்திருந்தார்கள் விரைவு கட்டையின் மேல் அவன் அடுக்கப்பட்டு இருந்தான் தீ எறிய ஆரம்பித்த உடனே இந்த தாய் நெஞ்சில் அடித்தாள் அடித்தாள் தலை மயிரை புட்டித்து இழுத்தாள் தலைவரி கோலமாய் தரையில் உண்டா ஐயோ மகனை இனி நான் உன்னை காணவே மாட்டேனே எங்கே போவாய் அவள் அழுது அழுகை அந்த மிஷினருடைய உள்ளத்தை உடைத்தது எல்லாரும் அழுதார்கள் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருப்பார் அங்கே ஒரு சிறிய ஆலயம் ஒரு பன்னிரண்டு வயது பையன் மறித்து போனான் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு தாய் உறவினர்கள் எல்லாரும் வந்தார்கள் 
அவள் அழுதாள் மகனை பார்த்து சொன்னாள் உன் பிரிவு என்ன தாங்க முடியல என் கண்கள் கண்ணீர் குளமாயிருக்கிறது ஆனாலும் மகனே இயேசு வரும்போது நீ அவரோடு வருவாய் உன்னை நான் மீண்டும் சந்திப்பேன் மரணம் நித்தியமான ஒரு பிரிவு அல்ல காலம் வேகமாய் ஓடிவிடும் உன்னை காண்பேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ளே இருக்கிறனாலே என் துயரத்தை நான் தாங்கி கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய கண்ணீர் உன்னை பார்க்கும்போது ஆனந்த கழிப்பாய் மாறும் அவர் எண்ணினார் கிறிஸ்துவ மார்க்கம் எவ்வளவு நம்பிக்கையான மார்க்கம் பரலோகம் என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை என்று இல்லாமல் போனால் நாம் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றவே முடியாது வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தமில்லாத வாழ்க்கையாய் போய்விடும் இறந்தவர்கள் மண்ணோடு மண்ணாகி உரமாய் போய் மரத்துக்கு பயன்படுவார்கள் என்றுதான் நாத்திகர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் பரலோத்தை நம்புவதில்லை தேவதூதர்களை நம்புவதில்லை நித்தியத்தை நம்புவதில்லை ஒரு ரசாயன கர கலவை போல சரீரம் பலதாய் சிதைந்து போய்விடும் அதுக்கு பிறகு ஒன்றுமே இல்லை என்றுதான் அவர்கள் எண்ணுகிறார் ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு போதித்தார் பரமண்டலங்களிலே முதலாவது ஒரு பெரியவர் ஒரு மகிமையின் ராஜா வீற்றிருக்கிறார் அவர்தான் பிதாவாகிய தேவர் அவர்தான் பரலோகத்தில் சிறந்தவர் மிக முக்கியமானவர் ஆகவே ஒவ்வொரு முறை செவிக்கும் போது பரலோகத்தை ஞாபகப்படுத்துங்கள் செபிக்கும் போது முதலாவது பரலோக பிதாவை முன்வையுங்கள் உங்களுக்காக பரலோகத்தை ஆயத்தம் பண்ணினது வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணினது நித்திய ராஜ்யத்தை ஆயத்தம் பண்ணினது புதிய எருசிலேமை ஆயத்தம் பண்ணினது அவர்தான் அவரை முன்னாக வாயுங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவரை பிதா என்று அறியவே இல்லை பிதாவுடைய அன்பை அறியவே இல்லை சங்கீதம் நூற்றி மூணில் வாசிக்கிறோம் தகப்பன்றன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குறது போல கத்த தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் அவ்வளோ அறியவே இல்லை இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு நாங்கள் சிலராய் பயணம் போன போது பஸ்ஸில் எல்லா பாட்டையும் பாடிக்கொண்டு போவோம் ஒரு பாட்டை கேட்டதும் யூதனாய் இருந்த அந்த இஸ்ரவேலனுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது பாட்டை நிறுத்த சொன்னான் நீங்கள் என்ன ஏகோவா ஈரு எல்லாமே பார்த்து யோகவாங்கிற பேரை இப்படி சர்வசாதாரமாக சொல்கிறீங்களே அபத்தம் அபத்தம் அபத்தம்னு வாயில் வயிற்றையும் அடிச்சிட்டான் நாங்கள் அந்த பேரை உச்சரிக்கவே மாட்டோம் பயம் நீங்கள் பைபிளில் வாசித்தது இல்லையா என்னுடைய நாமத்தை வீணாக வழங்காதுங்க என்று ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லையா நீங்கள் என்ன எகோவா எகோவா இனிசி எகோவா ஈரே எகோவா ஷாலம் இஷ்டத்துக்கு எகோவா யோகவான்னு சொல்கிறீங்களே அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல நாங்கள் சொன்னோம் ஒரு உங்களுக்கு பயபக்திக்குரியவர் நடுக்கத்துக்குரியவர் ஆனால் நாங்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் காணி ஆட்சிக்கு புறம்பாக இருந்தோம் என்ன நல்ல ஒலிவ மரத்தோடு கர்த்தர் ஒட்ட வைத்தார் எங்களுடைய பிதா திராட்சை தோட்டத்துக்காரர் குமார்நாகிய கொடியிலே நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம் நாங்கள் அவரை நேசிக்கிறதுனால அவரை பாடி துதிக்கிறோம் அது அவனுக்கு புரியவே இல்லை ஆகவே வேதம் முழுவதும் நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னா அவரை பரம பிதா என்று அழைக்கிறதை பார்க்கிறோம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற பிதாவே என்று வாசித்தோம் மத்தையு பதினெட்டு முப்பத்தைந்தில் சொல்லுகிறார் 
உங்களுடைய பரமை பிதா உங்களுடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்களும் மற்றவருடைய தப்பிதங்களை அவர்களுக்கு மன்னியுங்கள் பரமபிதா என்று ஆறு இடங்களில் முக்கியமாகி வருகிறது அடுத்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு பிழைப்பூட்டுகிற பரமபிதா உங்களை உங்களை பிழைப்பூட்ட மாட்டாரா மற்ற ஆறு இருபத்தாறுலே சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் ஆ எண்ணத்தை உடுப்போம் எண்ணத்தை உண்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்க இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை என்பது பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் மற்ற ஆறு முப்பத்தி ரெண்டிலே சொல்லுகிறார் பதினஞ்சு பதிமூன்றிலே என் பரமபிதா நட்ட நாற்றுகள்தான் நிலையாயிருக்கும் பரமபிதா நடாத நாற்றெல்லாம் வேரோடு பிடுங்கப்படும் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து வேதம் சொல்லும்போது தகப்பன் பிள்ளைக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கிறது போல பரமபிதா தன்னிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்தாவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் பதினொன்றுலேருந்து பதிமூன்று வரையிலும் அவர் சொல்லுகிறார் பரலோகத்தில் நமக்கு ஒரு பிதா உண்டு பரலோகத்தில் ஒரு பிதா உண்டு ரெண்டாவதாக பரலோகத்தை குறித்து முதல் முறை இயேசு பிறப்பை குறித்து சொல்லும்போது சுவிசேஷத்தில் ஒரு பங்கை வகிக்கிற பரமசேனையின் திரளை குறித்து லூக்கா ரெண்டு பதிமூன்று பானால வாசிக்கிறோம் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்காக இந்த பரம சேனையின் திரள் உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியில் சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் பரலோகம் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய குடும்பம் பெரிய குடும்பம் இந்தியாவில் ஒரு வேளை மூணு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் ஏழு சதவீதம் மைனாரிட்டியாக இருக்கலாம் ஆனால் பரலத்தில் சேனை சேனையாய் பரம சேனை திரள் தேவ தூதர்கள் நிறையபடிய காலத்து நட்சத்திரங்கள் சேனை சேனையான தேவ தூதர்கள் கேராபின்கள் சேராபின்கள் சேனைக்கான அக்கினி ரதங்கள் குதிரைகள் பரலோக சேனையெல்லாம் இரவும் பகலும் கத்தரை பாழி ஆடி துதித்து மயிமைப்படுத்துகிறார்கள் நம்ம பரலோத்து போகும்போது தேவ தூதருடைய விருப்பம் எல்லாம் நம்மோடு இணைந்து கத்துரை துதிக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் ஆவல் கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே இந்த பூமியில் வாழும்போது ஒரு கையினால் தேவ தூதனுடைய கையை பிடித்து ஒரு நாள் ஒரு கையால் சங்கீதக்காரன் தாவிதை பிடித்து நடனமாடி துதிக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்ப வேண்டும் கொஞ்ச நேரமாவது வாழ்க்கையில் நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறத போல எண்ணி தேவ தூதர்களோடு பழைய ஏற்பாட்டு புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்த வான்களோடு கரம் கொடுத்து முழு பலத்தோடு ஆடி துதிப்பது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ரிச்சர்டு உம்ரான் என்ற ஒரு தேவனுடைய மனிதன் இருந்தார் ஆண்டோர் மேலே உள்ள அன்பினாலே பதினாலு வருஷம் கொடிய சிறை தண்டனை அனுபவித்தார் விதவிதமான உபத்திரவங்க மெட்ராஸ்க்கு அவர் வந்தபோது தன் ஷர்ட்டை கழட்டி காட்டினார் அப்படியே க சரீரத்தில் உள்ள கரியை அறுத்து 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 இந்த பக்கம்லாம் தொலை உழுந்திருக்கிறது கை போய்விட்டு வரக்கூடிய அளவு தாங்க முடியாத சவுக்கடிகள் ஒரு முறை ஒரு குறிப்பிட்ட ஜெயில் அதிகாரி இவர் இயேசுவின் மேலுள்ள அன்பினால் நிரம்பி இருக்கிறான்னு கேட்ட உடனே ஒரு புது வகையான தண்டனை கொடுத்தார் சரியான பசி பட்டினி வெளியே கொண்டு வந்து சவுக்கை எடுத்து அறுபது அடி உடம்பெல்லாம் கிழிச்சு புண்ணாக்கி நார் நாரா தும்பு தும்பா கிழிச்சிட்ட பிறகு ஒரு வெளியே வர சொல்லி வாயான் பழந்துகிட்டே இருக்கணும் மூடக்கூடாது 
சிறைச்சாலை கைதிகள் ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் வருசையாக வந்து சிறையில் பல்லுவிளக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது தண்ணியும் கிடையாது வாய் நாரி போய் இருக்கிறார் இவருடைய வாய்க்குள்ள காரி எச்சிலோட துப்பணும் ஒவ்வொரு கைதியும் நாத்தம் பிடிச்ச சளி அவ் வாய்க்குள்ளே துப்புறான் அந்த ஜெயில ஒழுங்கி சொந்த உடனே அவ்வளோத்தையும் இவர் ஒழுங்கணும் பிறகு அடுத்தவனில் அந்த அடுத்தவன் இரநூத்தம்பது பேர் இவர் வயிறே நிறைஞ்சி போச்சு அதுக்கு பிறகு அவன் அடுத்த சொன்னான் இவரை நிர்வாணமாக்கி அந்த இரநூத்தம்பது பேரும் வந்து இவருடைய தலையில் சிறுநீர் கழிக்கணும் உடம்பெல்லாம் காயம் சிறுநீர் கழிக்கும்போது அதில் உள்ள உப்பு நலந்த காயமெல்லாம் தாங்க முடியாத எரிச்சல் யூரின் தலையில் அவ்வளோ பேரும் சேர்ந்து பண்ணும்போது இவருக்கு ஒரு ஒரு பைபிள் வசனம் ஞாபகம் தான் அது ஆரோருடைய சிரசில் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடி அங்கில் வழியாய் வழிகிற ஒரு நல்ல தைலம் அந்த ஈரத்தோடு அவருடைய ஜெயிலுக்கு வந்தார் மனத்தில் தாங்க முடியாத வேதனை எவ்வளோ அடி வேணாலும் சைத்திடலாம் ஆனால் நிந்தை அவமானம் கேலி பரியாசம் இதை தாங்க முடியலையே ஆண்டவரே சொன்னார் அப்போ திடீர்னு ஆண்டவர் இறங்கி வந்தார் அவரை தூக்கி தன்னுடைய மடியில் வைத்தார் மகனே நான் உனக்கு உன்னிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்க போகிறேன் உன்னை இவ்வளவு அடித்து இம்சித்த அந்த ஜெயில் அதிகாரி பர்லோத்துக்கு வருவான் என்றார் நீ பர்லோத்தில் அவனை பார்த்து என்ன பேசிக்கொள்வாய் ஒரு யோசித்தார் யோசித்தார் ஒருக்க தாங்க முடியலை பூமியில் அவனுக்கு அதிகாரம் பர்லோகத்தில் எனக்கல்லவா அதிகாரம் மிகா தேவனை மிக பேர் தேவதனை கூப்பிட்டுவேன் தும்பு தும்பா நாறு நாறு அவனை கிளியும் பழி அடின்னு சொல்லுவேன் இவர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே பர்லோகம் அந்த அறைக்குள்ளே இறங்க ஆரம்பித்தது தெய்வ தூதர்கள் பாடுகிற சத்தம் கேட்டது பழைய ஏற்பாட்டு புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் அங்கே தோன்றினார்கள் உடைய உள்ளத்திலேயே ஒரு எண்ணம் வந்தது மகனே உனக்காக நான் ரத்தம் சிந்தினது போல இந்த ஜெயில் வார்டனுக்காக நான் ரத்தம் சிந்திருக்கிறேன் என் கிருபை அவனையும் பர்லோக கரையில் கொண்டு சேர்க்கும் அவ்வளவுதான் எல்லாவற்றையும் மறந்தார் பர்லோக சந்தோஷத்தால் நிரப்பப்பட்டார் பர்லோகத்தில் இருப்பது போல எண்ணிட்டார் பூமிக்குரிய சரச்சாலை அனுபவங்கள் முடிந்தது பாடுகள் முடிந்தது கண்ணீர் இல்லாத தேசத்தில் நடனம் ஆடி முழு பலத்தோடு அந்த சிறை அதைக்குள்ளே ஓடி ஓடி அந்நிய பாஷிகளை பேசி களி கூற ஆரம்பித்தார் தச்சலாய் பார்த்தால் கண்ணை திறந்தால் அந்த ஜெயில் அதிகாரி முன்னால் நின்று கொண்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு இவருடைய முகத்தில் இருந்த சந்தோஷத்தை பார்த்ததும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இவ்வளவு நான் அடித்தேன் இவ்வளோ இம்சித்தேன் இவ்வளோ சளியை விழுங்கும்படி செய்தேன் இவ்வளோ பேர் சு ஆனாலும் இவன் இவ்வளோ சந்தோஷமாய் ஆடி பாடி துள்ளி மகிழ்கிறானே உண்மையிலே இந்த மார்க்கம் தான் பர்லோகத்து கொண்டு சேர்க்கக்கூடும் இந்த பர்லோக நம்பிக்கையினால் தான் இவன் இத்தனை பாடுகளையும் சகித்து கொண்டிருக்கிறான் அவரை பார்த்து பாவம் சந்தோஷத்துக்கு காரணம் என்ன அவர் சொன்னார் இக்காலத்து பாடுகள் இனி அந்த மகிமை தேசத்தில் நான் அனுபவிக்க போகிற சந்தோஷத்துக்கு ஈடு எனையே கிடையாது அன்றைக்கு அவருடைய முகத்தில் இருந்த சந்தோஷம் அந்த வார்டனை ஜெயில் அதிகாரியை ரட்சிக்கப்பட வைத்தது பர்லோக சந்தோஷம் வரும்போது பூமிக்குரிய பாடுகள் 
அப்போஸ்லாம் ஐயா பவுல் எழுதுகிறார் கொஞ்ச கால பாடுகள் உபத்திரவங்கள் நம்மில நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்கும் பூமியில் வாழ்கிற காலங்கள் கொஞ்ச கால காலங்கள் நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்கும் பூமியில் வாழும்போது பரிசுத்தவான்களுடைய கை கோர்த்து பாடுகிறோம் ஆடுகிறோம் நம்முடைய சபையில் ஆராதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆவியாக இருக்கிற கத்தர் உலாவி வர வேண்டுமென்றால் தேவ பிரசன்னத்தை கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிக்க வேண்டும் இங்கே நல்ல ஒர்ஷிப் லீடர் பாடுகிறார் நம்ம எல்லாரும் பாடுகிறோம் பர்லோகத்திலே தேவ தூதருடைய கை கோர்த்து நான் நடனம் ஆடுவோம் சங்கீத புத்தகம் முழுவதும் பூமியிலே கத்தருக்குரிய ஆராதனை சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முழுவதும் பர்லோகத்தின் ஆராதனையை சொல்லுகிறது பரம சேனையின் திரள் இயேசுடைய பிறந்த சந்தோஷத்தில் இணைந்து அறிவித்த தேவ தூதனோடு சேர்ந்து பாடினார்களாம் உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியில் மேல் சமாதானமும் மனுஷர் மேல் தயவும் உண்டாவதாக நம்முடைய குடும்பம் பெரிய குடும்பம் தேவ தூதர்களை கற்ற தந்திருக்கிறார் எப்ரேயர் ஒன்று பதினாலு சொல்லுகிறது ரட்சிப்பை சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் பணிவிடை ஆவிகளாக இருக்கிறார்கள் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நாலு சொல்லுகிறது நீங்களோ சியோன் மலை நிலத்திற்கும் பரம எரிசிலைமத்திடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்களிடத்திற்கும் நீங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பூமியில் ஸ்தாபிக்க முயற்சிக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியரோடும் தேவ தூதர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு தேவ தூதன் நித்திய காரியங்களை வெளிப்படுத்தல் பதினால் ஆறில் சொல்லுகிறார் நித்திய சுவிசேஷத்தை உடையவனாக இருந்து கடைசி நாட்கள் அந்த தேவ தூதன் வந்து சுவிசேஷத்தை சொல்லுவானா எவ்வளோ பாக்கியமானது எவ்வளோ பாக்கியமானது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாலாவது பார்க்கும்போது அது பரம காரியங்களை குறித்து இயேசு பேச ஆரம்பிக்கிறார் பர்லோகத்தில் உள்ளவைகள் அன்றைக்குள்ள இசரவேலரால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஏண்டா பழைய ஏற்பாட்டு காலம் வரையிலும் பர்லோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இருந்ததும் இல்லை ஒவ்வொருவர் மறிக்கும் போது பாதாளத்தில் தான் சிறை வைக்கப்பட்டார்கள் இயேசுக்களை கிறிஸ்துடைய உயிர் தலைதலுக்கு முன்னால் பாதாளம் ரெண்டாய் பிரிந்திருந்தது ஒன்று ஆப்ரஹாமின் மடி அடுத்தது அக்கினியும் கந்தமும் ஏறுகிற கடல் ரெண்டுக்கும் நடுவே ஒரு சின்ன பிளப்பு லாசூர் மறித்த போது ஆப்ரஹாம் மடிக்கு போனார் ஐசூரைவான் மறித்த போது பாதாளத்துக்கு போனார் அவர் கேட்டார் ஆப்ரஹாமே ஒரு சொட்டு தண்ணீர் ஆப்ரஹாம் சொன்னார் இங்கிருந்து ஒரு ஆள் அங்கே வர முடியாது இடையில் ஒரு பெரிய பிழப்பு பழையற்பாட்டு பரிசுத்துவான்கள் மறிக்கும்போது பாதாளத்தின் மேல் பகுதியில் இருக்கிற ஆப்ரஹாம் மடிக்குத்தான் சென்றார்கள் ஆனால் இயேசு உயிரோடு எழுந்தபோது உடனே மறித்து பாதாளத்துக்குள்ள இறங்கி அங்கே சிறை வைக்கப்பட்டு ஆப்ரஹாமின் மடியிலேருந்து அவ்வளோ பேரையும் தூக்கி கொண்டு பர்லோகத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தார் பரதேசியிலே கொண்டு வந்து வைத்தார் ஆகவே பழைய பாட்டு பரிசுத்துவான்கள் பரலோகத்தை ருசித்ததில்லை இயேசு உயிர்த்தழுகிற வரையிலும் பரலோகத்தை பார்த்ததும் இல்லை ஆகவே அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வழியும் இல்லை இயேசு கரசு சொன்னார் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் யோவான் மூன்று பன்னிரெண்டிலே சொன்னார் பூமிக்கு எடுத்த காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லியும் நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லையே பரம காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு சொல்வேனாகில் எப்படி விசுவாசிப்பீர் ஆண்டவர் ரெண்டு காரியங்களாக பிரிக்கிறார் பூமிக்குரிய காரியங்களை சொல்லுகிறார் பரம காரியங்களை சொல்லுகிறார் பரம காரியங்களை சொன்னால் இவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றுதான் 
ஓமைகளாக சிறு கதைகளை போல அவர் சொல்லி ஜனங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார் மற்ற பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முழுவதிலும் பர்லோக ராஜ்யத்தை குறித்த ஏழு ஓமைகளை ஆண்டவர் சொன்னார் அவைகளை சொல்லியாவது பரம காரியங்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்பினார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே பரம கா பரம காரியங்களை குறித்து சொல்லும்போது உண்மையிலே நம்முடைய உள்ளம் பொங்க ஆரம்பிக்கிறது பர்லோகத்தில் எனக்கு ஒரு இடத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறாரே அவரோடு கூட வாழும்படி எனக்கு ஒரு பாக்கியத்தை தருகிறாரே எப்பொழுது நான் அவரை பார் பார்க்கலாம் எனக்கு பர்லோகத்தில் அந்த வீடு கட்டப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு விட்டதா கத்தர் எப்போது என்னை சேர்க்க வரப்போகிறார் அந்த பர்லோக காரியத்தை நினைக்க 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 பூமியின் காரியங்கள் ஒன்றும் மேன்மையாய் தெரிவதில்லை அடுத்ததாக வேதத்திலே பரம தர்சனம் என்று வாசிக்கிறோம் அகழிப்பா ராஜாவுக்கு முன்பாக அப்போஸ் ஆகிய பவுல் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் அகிரிப்பா ராஜாவே அந்த பரம தர்சனத்துக்கு நான் கீழ்படியாதவனாய் இருக்க விரும்பவில்லை பரம தர்சனம் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் தான் ஆண்டவர் பவுலை சந்தித்தார் சந்திப்பதற்கு முன்பாக கொடூரம் நிறைந்த சவுலாய் இருந்தார் கிறிஸ்துவர்களை அழித்து நாசமாக்க வேண்டும் என்று பிரதான ஆசாரத்தில் நிருபங்களை வாங்கி கொண்டு தமஸ்கு பட்டண வீதியிலே நடந்து கொண்டு வரும்போது திடீரென்று ஒரு பரம தரிசனம் அவருக்கு உண்டாது ஒரு பர்லோகத்தின் வெளிச்சம் சடுதியாய் அவர் மேல் இறங்கினது தொப்பென்று கீழே விளந்தார் அவரை சந்தித்த ஒளி அவ்வளவு அதிகமாக இருந்தது அதனாலே அவருடைய ரெண்டு கண்களும் குருடாய் போய்விட்டது மூன்று நாட்கள் ஒன்றும் புசியாம ஆகவே ஆண்டவர் சொன்னார் நேர் தெரு அங்கே அனநியா என்ற ஒருவர் இருக்கிறார் நீ செய்ய வேண்டியதை காண்பிப்பார் அனநியா அவருடைய கையிலே தலை வைத்தார் கண்கள் திறந்தது கைகளை வைத்து ஜெபித்தார் பர்சு தாவியால் நிரப்பப்பட்டார் தீர்க்கதர்சம் உரைத்து சொன்னார் நீ அநேருக்கு பார்வை கொடுக்கும்படி சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கத்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார் அப்போதான் அவருக்கு அந்த பரம தரிசனம் உண்டானது அதை மூன்று இடங்களில் நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கலாம் அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் மூன்று முதல் ஏழு வசனங்களில் இந்த பரம தரிசனத்தை குறித்து வாசிக்கலாம் அப்போ சில இருபத்தி ரெண்டு ஆறில் அந்த பரம தரிசனத்தை பற்றி பேசுகிறார் மூன்றாவது அகி அகரிப்பா ராஜாவுக்கு முன்பாக அப்போ சில இருபத்தாறு பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்போது வரையிலும் அந்த பர்லோக தரிசனத்தை அவர் பார்த்த பிறகு உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் அற்பமும் குப்பையுமாக என்ன ஆரம்பித்தார் எந்த ஒரு மனுஷன் பர்லோக தரிசனத்தால் நிரம்பி இருக்கிறானோ உலகத்தில் உள்ள பாடுகள் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும் ஸ்தேவான் கல்லறிந்து கொல்லப்படும் போது அதை குறித்து கவலைப்படவில்லை பரம தரிசனத்தை அவர் அடைந்தார் பிதாவனுடைய வலது பர்சத்தில் இயேசு நின்று தன்னை வரவேற்க எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறதை காண்கிறேன் என்று சொன்னேன் ஆகவே தான் இந்த உலக பாடுகள் அவருக்கு பெரிதாய் தோன்றுவதில்லை எல்லா தரிசனங்களிலும் பெரிய தரிசனம் பரம தரிசனம் ஒருவன் பர்சுவை பெறும்போது கத்தர் அவனுக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார் சிலருக்கு சொப்பனங்களை கொடுக்கிறார் யோவில் ரெண்டு இருபத்தெட்டில் சொல்லுகிறார் மாம்சமான யாவர் மேலும் நான் என் ஆவியை ஊற்றும்போது உடைய மூப்பர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள் இதிலே பரம தரிசனத்தை பற்றி அவர் சொல்லவில்லை இரவில் நாம் தூங்கும்போது வருவது சொப்பன் 
ஜப நேரத்திலே ஆவிக்குள்ளாகும் போது கத்த நமக்கு தருவது தரிசனம் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் இவள் ரெண்டு இருபத்தெட்டில் வாலிபர் தரிசனங்களை காண்பார்கள் அதே காரியத்தை அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பேதுரு பிரசங்கிக்கும் போது தரிசனங்களை காண்பார்கள் என்ற வார்த்தை சற்று மாறி இருக்கிறது தரிசனங்களை அடைவார்கள் தரிசனங்களை காண்பது ஒரு பகுதி கண்ட தரிசனங்களை அடைவது அடுத்த பகுதி ஏதோ தரிசனத்தை கண்டோம் என்று அல்லாமல் அந்த தரிசனத்தின் மேல் நோக்கமாயிருந்து அதை அடைகிற வரையிலும் விடாமல் போராடி அதை பெற்றுக்கொள்வது தரிசனம் என்றால் ஜப நேரத்தில் வருவது மட்டும் தரிசனம் அல்ல சிலரை பார்த்து உங்கள் தரிசனம் என்ன உன்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன பிரதர் ஏலிம் சபை ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க உங்கள் தரிசனம் என்ன நான் சொல்லுவேன் என் சபை கத்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாகணும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தூளெல்லாம் ரெண்டாவது இருக்கட்டும் உங்கள் தரிசனம் என்ன ஒரு ஐயாயிரம் பேராவது இந்த சபையில் சேரணும் இதுதான் என் தரிசனம் ஒரு ஆயிரம் புத்தகங்களையாவது நான் எழுதணும் இதுதான் என் தரிசனம் அப்போ என் தரிசனத்தை கத்தரோடு இணைக்கிறேன் கத்தர் எனக்கு ஒரு எல்லை குறிக்கிறார் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே வா சபையில் ஐயாயிரம் பேர் வந்துடுவாங்க அந்த தரிசனத்தை எனக்கு கொடுத்தவர் ரெண்டு வருஷம் நிறைவேறும் போது அதை நிறைவேற்றி சபையில் ஐயாயிரம் பேர் இருக்கிறது நான் தரிசனத்தை கண்டேன் ஐயாயிரம் பேர் வருவார்கள் என்று ரெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த தரிசனத்தை நான் அடைந்தேன் சபையை நிரப்பிட்டாங்க அதுபோல தான் பர்லோத்தை நாம் தரிசனத்தில் பார்க்குறோம் பர்லோத்தை வேத வசனங்கள் மூலமாய் பே பார்க்குறோம் பர்லோக ரகசியங்கள் மூலமாய் பர்லோகத்தில் என்னென்ன இருக்கிறது புதிய வானம் புதிய பூமி புதிய எரிசலம் சீயோன் மலை பரதேசியம் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் கேள்விப்படுகிறோம் ஒரு நாள் நாம் அதை அடைவோம் அப்போ சொல்ல நான் இப்பவுல் மறிப்பதற்கு முன்பாக தான் கண்ட தரிசனத்தை அடைய போகிறதை சொன்னார் நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்னுடைய விசுவாசத்தை காத்து கொண்டே என்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தேன் இதோ நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாகிய இயேசு கிறிஸ்து அதை அந்நாளிலே எனக்கு தந்தரழுவார் எனக்கு மட்டுமல்ல அவருடைய வருகை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அதை தருவார் என்று ரெண்டு திமுத்தையை நாலு ஏழு எட்டில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே அந்த ப அந்த தரிசனத்தை அகிரிப்பா ராஜாவே அந்த தரிசனத்தை கண் முன்னால் வைத்திருக்கிறேன் அந்த பரம தரிசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படியாதவனாய் இருக்கவில்லை ஆறாவதாக பர்லோகத்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களை குறித்து ஆண்டு சொன்னார் நீங்கள் பூமியில் இருக்கும்போது பர்லோகத்தில் உங்களுக்கு மாளிகை கட்டப்படுவதற்கு பூமியிலே இருந்து பர்லோகத்தை சேர்த்து வைக்கிற உலகத்தில் எந்த பேங்கும் எந்த பிக்சர் டெபாசிட்டில் கிடைக்காத ஒரு மகிமையான காரியத்தை பரலோகத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் நம்ம இங்கிருந்து பரலோகத்து கொடுத்து அனுப்புகிற பொருட்களினால் தான் பரலோக வீடு நமக்கு கட்டப்படுகிறது ஏழைக்கு இறங்கும்போது கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறார் கத்தருக்கு காணிக்கை கொடுக்கும்போது தசம பாத்தை கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பூமியிலே உங்களுடைய பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும் கள்ளர்கள் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் உங்களுடைய பொக்கிஷங்களை பரலோகத்திலே சேர்த்து வைங்க அங்கே பூச்சியோ துருவத்தை திருடரோ ஒன்றும் கெடுப்பதில்லை அது பாதுகாப்பான ஒரு இடம் 
ஆண்டு வர சொன்னார் உடைய பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே தான் உடைய இருதயம் இருக்கும் பொக்கிஷமாக இயேசுவை கருதும்போது தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு நிலத்தில் ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கும் என்று கண்டு அந்த நிலத்தை வாங்குகிற அவன் கத்துரை ஒரு பெரிய விலை மதிக்க முடியாத முத்தாக அருமையான பசும் பொன்னாக விலையேற பெற்றவராக நான் இயேசுவோடு இருக்கணும் நான் இயேசுவோடு இருக்கணும் நான் இயேசுவோடு இருக்கணும் நான் இயேசுவோடு இருக்கணும் இயேசுவோடு இருக்கணும் இயேசுவோடு இருக்கணும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒன்று பரலோது போகணும் இல்லைன்னா நரகு தான் போகணும் ஒன்று இயேசுகிட்ட இருக்கணும் இல்லை சாத்தாண்டையும் சாசிட்டையும் தான் இருக்கணும் ரெண்டு கடையில் வேற ஒரு வழியில் வேற ஒரு இடம் இல்லை தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளம் பரலோத்தால் நிரம்பி இருக்கும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் மற்றதெல்லாம் தானாக கூட கொடுக்கப்படும் பரலோத்தை நேசி உலகத்தில் உள்ள நன்மைகள்லாம் ஒரு கொசுறு போல ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆகவே கத்தோடைய ராஜ்யத்தில் உங்களுடைய கண்கள் உங்களுடைய நோக்கங்கள் பதிந்திருக்கட்டும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்